சென்டோஐஸ் கஸ்டம் இன்சுலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் விஎம்எல் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோம் கிரியேட் ஏ நியூ விர்ச்சுவல் மிஷினை கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று டிப்பிக்கல் ஒன்று கஸ்டம் கஸ்டம் எதுக்குன்னா விர்ச்சுவல் டிஸ்க் டைப்பு அதோட கம்பேட்டபிலிட்டி டா ஓல்டர் விஎம்எல் ப்ராடக்ட்டுக்காண்டி நம்ம டிப்பிக்கல்லே போய்க்கலாம் இதில் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்டாலர் டிஸ்க்கு இப்போது நம்மளுடைய மிஷினில் வந்து சிடியை மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதுலேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்மளுடைய டிஸ்கில் வந்து ஐஎஸ்ஓ மேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் மவுண்ட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேர்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி போகிறோம் ஐ வில் இன்ஸ்டால் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லேட்டர் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெஸ்ட் கொடுக்குறோம் என்ன மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னன்னு கேட்குது நம்ம லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் நான் லினக்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் வெர்சன் என்ன வெர்சன் கேட்குது இதில் நிறைய வெர்சன் இருக்குது இப்போ ரெட்டாக்ட் வேணா ரெட்டாக்ட் ஆர்க்கல் வேணா ஆர்க்கல் ஃபெடோரா டெவின் சென்ட் ஓஎஸ் நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடியது வந்து சென்ட் ஓஎஸ் இதில் உபுண்டு ஓபன் ஸ்டேஜ் சுவிசர்லினஸ் நிறைய இருக்குது நமக்கு வந்து இப்போ உபுண் சென்ட் ஓஎஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுவோம் விர்ச்சுவல் மிஷின் நேம் என்ன நேம் பண்ணாலும் இருக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ மாஸ்டர் சர்வன்னு வைக்கலாம் லொக்கேஷன் எங்கே இந்த ஓஎஸ் ஸ்டோராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் அச்சசன் டாக்குமெண்ட்ஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின் மாஸ்டர் சர்வன்னு இந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போது டிஸ்க் சைஸ் வந்து இருபது ஜிபி டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குது சென்ட் ஓஸ்க்கும் ரெட்டாக்டுக்கும் இன்சுலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சிமிலர் தான் ரெட்டாக்ட் இன்சுலேஷனில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக கொஞ்சம் சில செக்யூரிட்டிஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே மிரர் மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க சென்ட் ஓஎஸ் ரெட்டாக்டோடைய மிரர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம கஸ்டம் இன்சுலேஷன் வந்து நம்ம டிஸ்க் சைஸ் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் விர்ச்சுவல் டிஸ்க் அசிய சிங்கிள் ஃபைல்னு செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து ரெடி ஆகிட்டு கஸ்டமைஸ் ஹார்ட்வேர் போகலாம் கஸ்டமைஸ் ஹார்ட்வேரில் மெமரி ஒன் ஜிபி டிஃபால்ட் அதை அக்கேட் பண்ணியிருக்கு ப்ராசர் ஒன் ப்ராசர் எடுத்துருக்கு இப்போ சென்ட் ஓஎஸ் அதை ரெட்டாடு லினக்ஸுக்கு வந்து இன்சுலேஷனுக்கு வந்து மினிமம் ஒன் ஜிபி தேவை ப்ராசர் ஒன் ப்ராசர் தேவைப்படுது அதுமாரி டிஸ்க் வந்து மினிமம் டென் ஜிபி தேவை இது நமக்கு ஏற்றாலும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் வந்து அசைன் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டா ஃபோர் ஜிபி ரேம் வந்து அசைன் ஆகிடும் அடுத்து ப்ராசஸர் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு ப்ராசஸர் வைக்கிறோம் அதுமாரி ரெண்டு கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ டோட்டல் ப்ராசஸர் வந்து நாலாயிடுது சிடி ரோம் வந்து நம்ம ஆட்டோ டெடக்டோவாக இல்லை இங்கேயே இல்லை செலக்ட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஐஎஸ்ஓ மிஷின்லேருந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இப்போது நீங்கள் பிசிக்கல் மிஷினில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மிஷினில் சிடி டைவில் டிவிடியம் போ இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் ஃபிசிக்கல் டைவ் கொடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது விர்ச்சுவல் மிஷினில் பண்ணுறதுனால ஐஎஸ்ஓ மேஜ் ஏற்கனவே ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து ஹார்ட் டிஸ்கை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஐஎஸ்ஓ மேஜ் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ரௌஸில் விட்டு எந்த லொக்கேஷனில் ஐஎஸ்ஓ மேஜ் இருக்கோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஐஎஸ்ஓ மேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்துருக்கோம் நாலு ஜிபி மெமரி அசைன் பண்ணியிருக்கோம் நாலு ப்ராசர் கொடுத்துருக்கோம் ஐஎஸ்ஓ மேஜ் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணது மில்லா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ ஃபினிஷ் கொடுத்தா நம்ம விஷுவல் மிஷின் வந்து கிரியேட் ஆகிரும் ஓகே இப்போ நம்ம விர்ச்சுவல் மிஷின் ரெடி ஆகிட்டு மாஸ்டர் சர்வர் இப்போ பவர் ஆன் திஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின்னா ஓஎஸ் இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ஃபோர் ப்ராசர் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஜிபி ஆர்டிஸ்க் இருக்குது ஐஎஸ்ஓ மீட் மவுண்ட் ஆன லொக்கேஷன் இருக்குது நெட்ஒர்க் அடாப்டர் வந்து நேட்டு மீதியெல்லாம் அதுவே டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம பவர் ஆன் திஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்ஸ்டால் செட் ஓஎஸ் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஐ வில் ஃபினிஷ் இன்ஸ்டாலேஷன் இன்ஸ்டாலிங் கொடுத்துருங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு சென்ட் ஓஎஸ் செவன் இன்ஸ்டால் சென்ட் ஓஎஸ் செவன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் 
ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்கியூ மோடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் நமக்கு என்ன ஃபைல் சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதுனால ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ட் அடிச்சா இன்ஸ்டால் ஆகிரும் இதில் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நம்ம டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் மூலமாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து கை மோடில் பண்ணிக்கலாம் அது டெக்ஸ்ட் மோடில் பண்ணிக்கலாம் கை மோட்னா கிராஃபிக்கல் மோட் நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி போகிறோம் டெக்ஸ்ட் மோட்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க டெக்ஸ்ட் மோடில் வந்து ஒன்று ஒன்னா லிஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு தேவையானதாக ஆப்ஷன் ஒன் ஆட் ஒன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து கை மோட்லேயே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த ஐஎஸ்ஓ ஃபைல்லேருந்து தேவையான சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இன்சுலேஷன் ஸ்கிரீனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது இப்போது தமிழ் வேணால் தமிழ் லாங்குவேஜ் கூட உண்டு இதில் செலக்ட் பண்ணால் தமிழ் வந்து போகிறோம் நம்ம இங்கிலீஷ்லேயே போகிறோம் இல்லை நமக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் இல்லை இங்கிலீஷ் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இப்போ இன்சுலேஷன் சம்மரி வந்துட்டு டேட் அண்ட் டைம் கீபோர்ட் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட்டு இன்சுலேஷன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் செலெக்ஷன் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் டேட் அண்ட் டைம் வந்து நம்மளுடைய ரீஜன் கல்கத்தா ஏசியாவில் வருது ஏசியா கல்கத்தாவில் வருது நம்ம அது டிபார்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு கீபோர்டில் ஆகிட்டு வந்து இந்தியா எடுத்துகிட்டு ருபி வித் ருபின்னு வரும் இன்சுலேஷன் சோர்ஸ் வந்து லோக்கல் மீடியான்னு வந்துட்டு இப்போ சாஃப்ட்வேர் செலெக்ஷன் வந்து மினிமல் இன்ஸ்டால் இருக்குது மினிமல் இன்ஸ்டால்னால் என்னென்னா இப்போ ஒரு பெரும்பாலும் சர்வரில் வந்து மினிமல் இன்ஸ்டால் தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான சர்வர் என்னோடோ அதை கன்ஃபர்ம் பண்ணுவாங்க சர்வர் என்விரான்மெண்டில் இருக்கு கைமோட ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா சர்வர் எல்லாமே ரிமோட் லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும் அதனால் கை மோட் தேவைப்படாது கை மோட்னால் அடிஷ்னலாக பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆகும் அது பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலும் மினிமம் இன்சுலேஷன் போயிடுவாங்க நம்ம இதில் வந்து கை மோட் இன்சுலேஷனில் போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இன்சுலேஷன் இருக்கும் நம்ம சர்வர் வித் கை மோட் போகிறோம் கை மோடில் நமக்கு தேவையான சர்வர் ஏதாவது தேவைப்படுன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த செக்ஷனில் வந்து நம்ம எஃப்டிபி சர்வர் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது அடிஷ்னல் சர்வர் தேவைப்படுனா அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஃப்டிபி சர்வர் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ திரும்பி வந்து அதோடைய டிபெண்டன்சி செக் பண்ணுது ஓகே டிபெண்டன்சி செலக்ட் பண்ணி முடிஞ்சுட்டு இன்சுலேஷன் டெஸ்டினேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஐம்பது ஜிபி ஆர்டிஸ் கலெக்ட் பண்ணாலும் இதில் இருக்குது விர்ச்சுவல் டிஸ்க் வந்து இப்போது சில மிஷினில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்காது அவங்க வந்து ரிமோட் லெவலில் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க் டிஸ்க் எடுக்காங்க இப்போ நெட்ஒர்க் டிஸ்க் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன மாதிரி டைப்பிங் டார்கெட் லைனு அல்லது டா டார்கெட் அதோடைய இது இருந்தது போர்ட் நம்பர் என்னென்னு கொடுக்கணும் அந்த யூஆர்எல் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டிஸ்க் வந்து நம்ம லோக்கலில் அமௌண்ட் ஆகிடும் அதில் நம்ம ஒய்ஸ் இன்சுலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபில் அண்ட் ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் சர்வர்லேருந்து நம்ம சர்வருக்கு அன்சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டோரேஜ் டீம் வந்து எத்தனை ஜிபி வேணுமோ அத்தனை ஜிபி நமக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த கேட்டகரியில் வந்து அந்த லோக்கல் மிஷினில் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம அந்த மி அந்த டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்லி கான்ஃபிகர் பார்ட்டிஷன் இருக்குது ஐ வில் 
கான்ஃபிகர் பார்ட்டிஷன் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்லி கான்ஃபிகர் பார்ட்டிஷன்னா சிஸ்டமே வந்து தேவையான சைஸே எடுத்துக்கிடும் ஸ்லாஷ் ரூட் பார்ட்டிஷனுக்கு ஸ்வாப்புக்கு பூட்டுக்குன்னு இப்போ ஐ வில் கான்ஃபிகர்ட் பார்ட்டிஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணி போகிறோம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ மீ என்கிரிப்ஷன் மை டேட்டானா என்கிரிப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டேட்டாவை இந்த ஆப்ஷன் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணலை இப்போ டன் கொடுத்தோடனே மேனுவல் பார்ட்டிஷன் ஸ்கீன் வந்துட்டு இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷன் ஒன்று எல்விஎம் பார்ட்டிஷன் எல்விஎம்னா லாஜிக்கல் வால்யூம் மேனேஜர் ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷனுக்கும் எல்விஎம்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷனில் இப்போ ரூட் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம ஒரு பதினஞ்சு ஜிபி நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த பதினஞ்சு ஜிபி வந்து ஃபிக்ஸ்டு தான் இப்போ நாளைக்கு வந்து அந்த பதினஞ்சு ஜிபி வந்து ஃபுல் ஆகிட்டு அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம வந்து பண்ண முடியாது டேட்டா பேக்கப் எடுத்துகிட்டு திரும்பி தான் பண்ண முடியும் இருக்கும் இப்போ இதே எல்விஎம்மாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அட்ரஸ்க்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சில சர்வர் இருப்போம் எஃப்டிபி சர்வர் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எஃப்டிபி சர்வரில் வந்து டேட்டா நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணிச்சுருப்போம் அதோடைய சைஸ் நம்மளால் இன்றைக்கி டிட்டர்மை பண்ண முடியாது அது நாலு நாள் குரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஜிபி நம்ம அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேறு லேக்னா நாளைக்கு திரும்பி ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி தேவைப்படுதுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷனில் பண்ண முடியாது திரும்பி புதுசாக ஒரு எயிட்டி ஜிபி டிஸ்கை வச்சுட்டு அந்த தேர்ட்டி ஜிபி உள்ள டேட்டா பேக்கப் எடுத்து நம்ம கன்ஃபர்ம் தான் பண்ணணும் எல்விஎம் பார்ட்டிஷனாக ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி ஆட் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷனும் பார்க்கலாம் எல்விஎம் பார்ட்டிஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்டிஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆட் கொடுக்குறோம் இப்போ ஆட் கொடுத்த உடனே மவுண்ட் பாயிண்ட் கேட்க என்ன மவுண்ட் பாயிண்ட் வேணும் இப்போ ஒரு மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் மவுண்ட் பாயிண்ட் வந்து மொத்தம் மூணு மவுண்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்லாஷ் பூட் ஸ்லாஷ் ஸ்வாப் இந்த மூணு பார்ட்டிஷன் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஓஎஸ் வந்து பூட் ஆகும் இது போக அடிஷ்னல் பார்ட்டிசன் வேணும்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்லாஷ் வேர் கொடுத்துக்கலாம் இதுமாரி நிறைய கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்லாஷ் பூட் கொடுக்கலாம் ஸ்லாஷ் பூட்டுக்கு வந்து ஒன் ஜிபி வந்து ஓகே ஓ ஒன் ஜிபி கொடுக்குறோம் ஆட் மவுண்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஸ்லாஷ் பார்ட்டிசனுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஜிபி கொடுக்குறேன் அடுத்து மூணாவது பார்ட்டிஷன் வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் கொடுக்குறேன் ஸ்லாஷ் ஹோம் வந்து ஒரு டூ ஜிபி அசைன் பண்ணுறேன் ஸ்லாஷ் வேர் ஸ்லாஷ் வந்து என்னுடைய எஃப்டிபி சர்வர்னால் அதில் கண்ட்ரோல் பண்ணால் இப்போதைக்கு தேர்ட்டி ஜிபி கொடுக்குறேன் அண்ட் மூணு பாய் இப்போது அவைலபிள் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜிபி இருக்குது இன்னும் ஸ்வாப் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் எதுக்காண்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நம்ம மிஷின் வந்து நாலு ஜிபி ரேம் கன்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நாலு ஜிபி நம்ம மினி ரெண்டு ஜிபி கீழே இருக்குன்னா அந்த ரேம் மெமரி இன்ட்டு டூ இப்போ அவருக்குரிய தான் ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் கொடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஜிபி ரேம் மெமரினா நாலு ஜிபி ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் அதில் ரெண்டுலேருந்து எட்டு ஜிபி இருக்குன்னா என்ன ரேம் மெமரி இருக்கோ அது ஈக்குவலண்டாக ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன் கொடுக்கலாம் அதில் எட்டு ஜிபிக்கு மேலே இருக்குன்னா மினிமம் நாலு ஜிபியாக கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்வாப் பார்ட்டிஷன்னா அதோடைய டிஸ்க் சைஸ் இருந்ததுன்னு பார்த்தாச்சு ஸ்வாப் அடிச்சது ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நாலு ஜிபி ரேம் மெமரி இருக்குது இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லோட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ரேம் மெமரியிலேருந்து தான் லோட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ ஏதாவது இன்ஆக்டிவாக எதாவது இருக்குன்னா அதை வந்து ஸ்வாப் அடிஷன் மூவ் பண்ணிடும் எப்போ அது ஆக்டிவ் ஆகும்னா அப்போ அதில் ஸ்வாப் அடிஷன்லேருந்து ரேம் மெமரி மூவ் ஆகிடும் ஸ்வாப் அடிஷன் வந்து நம்ம டிஸ்கில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரேம் மெமரி விட கம்பேர் பண்ணுறது ரேம் மெமரி வந்து தௌசண்ட் டைம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் ஆட் மவுண்ட் பாயிண்ட் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி ஜிபியில் எல்லாமே அசைன் பண்ணியாச்சு அவைலபிள் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜிபி இருக்குது இப்போ டன் கொடுத்து நம்ம இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஃபைல் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்பஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ரெட் ஆட் அது சென்ட் டு எஸ் செவன்லேருந்து டிஃபால் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸப்பஸ் அதுக்கு முன்னூட்டி லெவல்ஸ் நம்ம சிக்ஸ் ஃபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஹெச்டி ஃபோர் தான் டிஃபால்ட் ஃபைல் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு எக்ஸ்டெண்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க
root file system root file system and then we 15 gb root file system we add group slash boot group slash boot 1 gb slash boot on the lvm level on the create a lady oh yeah the kind of file system is a corrupted i2 is corrupted i2 now boot file system is a kernel let me load air bomb so now the boot file system is in the user mode of the panic lot of the rescue mode of the panic lot of the issue fix panic lot for lvm and another panel mode in a problem or not lvm corrupted i2 now boot mirror and other another boot on the standard parts in other room Ini lapati kan orang teriyo, boot tu ada standard parts yang lain juga. Slash home select pon tu, slash home tu tu dua GB guna tu. Slash bar, thirty GB asalnya. Slash bar. 4 GB kurangkan. Ia lah MP yang kurangkan. Ia lah penting ini demi kurangkan. Bagi MP kurangkan, dah file ini MP. Demi 20 GB, demi ada maaf sini sila. Nama untuk 4 GB kurangkan. Add mount pun kurangkan. Swap partition mount pun tu. Kalau swap partition ada file sistem untuk swap tu. Ia lah penting file sistem ni untuk swap lagi. Where ada ya file sistem tu ada exporter sila. Kalau ialah mungkin ada exporter sila. Anda apa ni? Nama untuk ini apa file sistem mana? Select puning lah. Bila di ext4 itu, ext3 ini mana lah mana lah. हम अपने एक्सपर्स लिए पे गला। तो इन द डिस्क को द एनक्रिप्ट आम ना इन द एनक्रिप्ट ऑप्शन ऐसा ले बंदा एनक्रिप्ट आयरो। वॉल्यूम ग्रुप नेम अंदर सेंट हुए हैं। तो ना हमारे डिमिशन उन्हें पढ़ी आए थे। तो स्लैश वन को द टू जीबी गुड़ दोगों, बूट वन जीबी गुड़ दोगों, स्लैश बूट को द स्लैश पार्टिशन को � 1.5 GB नमक वाले फ्री स्पेस चल गए। आह इधर लगा देंगे ना वॉल्यूम ग्रुप बंदे सेंट हुए हैं। लॉजिकल वाली बंदे सेंट हुए हैं स्वाप। इंदर स्वाप तो ना एलवी। अभी वैर को बंदे ना लॉजिकल वाली बंदे वैर है। स्लैस होम बंदे होम नोट को। वो वाइस इंसलेशन मुड़ जाएगा प्रभु ना मशीन उनको वो सर्वर वाले पैनिक को ला हंगो आए इतना अलग रीबूट आटो रीबूट आये रो अदे टाइम ला रैम में ले ना रखो आदो एक फाइल आ क्रिएट पनी एक डब पे डालते चुप्पो नमो वाइस रीबूट आये मुनीजी अलग इसी फिक्स पनी मुनीजी का परना बाद एनालिस्ट पन्ना ये तो ना सर्वर वाले अंगशेट बोनीजी रीबूट प Automatic size itu juga ada itu guna. Ia nama manual itu size kurang lada kurang lada. Nama automatic size lebih kurang. Network and host ni, oh network and host ni mana mungkin saya pernah lada panik lama. Kalau nama server itu kerja host ni betul mana server one ni kan? Server one dot example dot com nama server ni mana macam ni? Network on panik lama, on panik aja. Pernah mereka sendiri default atau DHCP leh sendiri mereka server leh sendiri IP address asalnya ni juga. 192.168.137.130. For production and environment leh pada mana, nama kita sendiri manual IP address sama sebab static IP address sendiri ni kelak. Alah dynamic IP address na DHCP nama environment leh rana itu pun DHCP itu baru. Aduh orang IP address asalnya mana? For static IP na network team pun tak kerja mana, orang orang nama server leh sendiri tanya IP address kudu bangga. IP address default gateway di mana selama orang share pun bangga. Nama kita configure mana pulak. For nama ni sendiri nama installation leh. डायनेमिक लेना मुक्त करो, डायन कोड जाजी, सेक्युरिटी पॉलिसी, सेक्युरिटी पॉलिसी जाना मुक्त रेडाइट को सेंट्रल एस को डिफरेंट आदेश, इस साला सेक्युरिटी पॉलिसी उन्हें रेडाइट को मटो अप्लिकेबल, इधर आवाज़ दिखा देगा ना नाट अप्लिकेबल टू सेंट्रल एस लेना है, तेरा इधर उधर फ्री एंड सेंट्रल � रेडाइट लाना हम उन्हें रजिस्टर जाना हम उसमें सब्सक्राइब करना था ना हम उन्हें रो यूज़ करना मुड़ियो ऐसे उन्हें लाइसेंस वर्सन सेंट वाइज लव फ्री आवे आउंगे उन्हें प्रोवाइड करना है क्या तो पैकेज अपडेट इस वाला बग के दूं जाए एनगेजमेंट इंजन आउंगे फ्री आर लीज़ करना है आउंगे डिवोन
இப்போ இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ திரும்பி ஒரு இடம் மேலே பார்க்கலாம் டேட் அண்ட் டைம் கீபோர்டு லாங்குவேஜ் இன்சுலேஷன் வந்து லோக்கல் மீடியா இருக்குது இன்சுலேஷன் சோர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸோ இன்சுலேஷன் வந்து சில மிந்தி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிக் ஸ்டார்ட் இன்சுலேஷன் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எஃப்டிபி சர்வர் அல்லது என்எஃப்எஸ் சர்வர் ஹெச்டிபி சர்வரில் அந்த ஸோ டூடபிள்யூ மேஸ் வச்சு ஐஎஸ்ஓ மேஸ் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அந்த லொக்கேஷனில் போய் நம்ம அந்த யூஆர்எல் நம்ம அந்த டைப் பண்ணோம்னா நெட்ஒர்க் கான்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா பூட்டிங் டைமில் அந்த என்எஃப்எஸ் சார் எஃப்டிபி ஹெச்டிபி சர்வரில் இருந்து ஐஎஸ்ஓ மேஜை வந்து ரீட் பண்ணி இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கேஸில் வந்து நம்ம லோக்கலாகவே ஐஎஸ்ஓ மேஜ் வச்சுக்கலாம் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சர்வர் இது கை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது எஃப்டிபி சர்வர் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டம் இன்சுலேஷன் இருந்தமோ எல்விஎம் பார்ட்டிசன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கேடம் பே நம்பர் பண்ணியிருக்கோம் போஸ்ட் நேம் நெட்ஒர்க் வந்து அசைன் பண்ணியாச்சு நெட்ஒர்க்கில் இஎன்எஸ் த்ரீ டபுள் த்ரீ வந்து இதோட நெட்ஒர்க்குடைய நேம் டிவைஸ் நேம் இது வந்து இஎன்எஸ் த்ரீ டபுள் த்ரீ கூட இருக்குல்ல ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்து மாறும் இப்போ ரெட்டாட் வெர்ச்சுவலைசேஷனில் பார்த்தோம்னா இடிகே ஜீரோன்னு வரும் டிவைஸ் நேம் டிஃபால்ட்டாக அல்லது ஃபிசிக்கல் மிஷினாக இருந்தால் வேறு நேம் வந்துட்டுருக்கும் இது வந்து விஎம் வேறு இருக்கனால நம்ம ஏஎன்எஸ் டபுள் த்ரீன்னு இது இருக்குது டிவைஸ் நேம் எடுத்துக்கு இப்போ இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்சுலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த டிவைஸ் நேர்ந்து ஒன்றுனா ஃபார்மெட் பண்ணி இன்சுலேஷன் பேக்கேஜஸ் இன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர்லாக் ஃபார்மெட் அடிச்சுட்டு ஹோம் ஃபார்மெட் அடிச்சுட்டு ஸ்வாப் அடிச்சு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாஷ் பூட் அப்பாக பர்மன்ட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து பேக்கேஜ் இன்சுலேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இதில் வந்து ரூட் பாஸ்ட் நம்ம செட் பண்ணணும் யூசர் கிரியேட் பண்ணணும் ரூட் பாஸ்வேர்டு கிளிக் பண்ணுறோம் ரூட் பாஸ்வேர்டு ரூட் பாஸ்வேர்டு வந்து நார்மல் டெஸ்ட் நம்ம ஹோம் யூஸுக்கு வந்து என்ன பாஸ்வேர்ட் வேணாமல் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ரூட் பாஸ்வேர்டு வந்து அவங்களுடைய பாஸ்வேர்டு மேனேஜ்மெண்ட் படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ மெரிக்கு இருக்கணும் அல்ஃபா யூஸ் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் பாஸ்வேர்டு வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா செக்யூரிட்டி ஆடியில் வந்து நம்ம சர்வர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது அவங்க இஷ்யூ ஆகும் நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண போகிறோம் நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியாச்சு பாஸ்வேர்ட் முடிஞ்சுன்னா டன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ பேக்கேஜ் வந்து மொத்த டோட்டலாக செலக்ட் ஆகிருக்கு இன்சல் ஆகிட்டு இருக்கு யூசர் கிரியேஷன் போகலாம் யூசர் கிரியேஷன் வந்து என்ன யூசர் வேணுமோ அந்த யூசர் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து யூசர் ஒன்று நம்ம ஒரு கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ பா இந்த யூசர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசராகவும் நம்ம மா மார்க் திஸ் யூசர் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ரூட் பாஸ்வேர்டு வந்து தேவைப்படும் நம்ம நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இந்த யூசர் நம்ம அட்மின் கூட பண்ணிட்டோம்னா இந்த யூசரும் அட்மின் டாஸ்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ யூசர் ஒன் வந்து நம்ம அட்மின் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் யூசர் ஒன்றுக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறோம் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்சுலேஷன் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் இன்சுலேஷன் முடிஞ்சிட்டுன்னா ரீபூட் பண்ணணும் ஓகே பேக்கேஜ் இன்சுலேஷன் வந்து இப்போ முடிய போதும் மோஸ்ட் நமக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேக்கேஜ் இன்சல் ஆகிட்டு பெர்ஃபார்மிங் போஸ்ட் இன்சுலேஷன் செட்டப் டாஸ்க் வந்து ரன் ஆகுது இந்த டாஸ்க்கில் தான் பூட் இன்ஸ்டால் கான்ஃபியூர் பண்ணும் கெர்னல் லோட் பண்ணும் நம்ம மேலே ரூட் பாஸ்வேர்டு யூசர் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் இது டன் ஆகிட்டுனா ரீபூட் ஆப்ஷன் கேட்கும் ரீபூட் முடிச்சிட்டோம்னா ஒய்ஸ் இன்சுலேஷன் வந்து அல்மோஸ்ட் டன் ஓகே போஸ்ட் இன்சுலேஷன் செட்டப் டாஸ்க் முடிஞ்சுட்டு இன்ஸ்டாலிங் பூட் லோடர் போயிட்டுருக்கு லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெப் டூ தான் டிஃபால்ட் பூட் லோடர் சென்ட் ஒய்ஸ்க்கும் சரி ரெட்டாட் செவனுக்கும் சரி இதுக்கு முன்னூட்டியில் வருஷத்தில் வந்து இப்போ இனிட் ரேம் எஃபர்ஸ் இன்சால் ஆகிட்டு இருக்கு இனிட் ரேம் எஃபர்ஸ்னா அதுதான் கெர்னல் இப்போ ரெண்டு கெர்னல் லோட் ஆகும் ஒன்று வந்து ரெஸ்கியூ மோட் கெர்னல் ஒன்று வந்து சென்ட்
கிரப்பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் வந்து கிரேப்பை வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு லியோ வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை கிரேப்பனாலும் ஆப்ஷன் நம்ம கீழே இருந்துச்சு செவனுக்கு அப்புறம் டிஃபால்ட் கிரேப் லோட்ரு வந்து கிரேப் டூ ரன்னிங் போஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுட்டு ஒன்ஸ் இட் டன்னா மிஷினை ரீபூட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ரீபூட் பண்ணுறோம் ஓகே ரீபூட்டிங் இஎம்ஆர் லோட் ஆகுது இதுதான் நான் சொல்லுது சென்ட் வைஸ் ரிலாக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஐஃபன் நைன் ஃபைவ் செவன் டாட் இஎல் ஒன் செவன் இது சென்ட் வைஸ் சவுண்ட் வைஸ் இருக்கிற டேக்கர்னால் கீழே உள்ளது ரெஸ்கியூ மேனுவல் உள்ள போனால் நம்ம வைஸில் பூட் பண்ணி போய்க்கலாம் ரெஸ்கியூ மோடில் போனோம்னா ஏதாவது ஃபைல் சிஸ்டமில் உள்ள இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெஸ்கியூ மோடில் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை செலப்பிட்டு போகிறோம் இந்த ரெண்டு இதை லிஸ்ட் பண்ணுறது தான் கிரப்போடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதான் இதில் வந்து நம்ம கிரப்பில் மல்டிபிள் வைஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இதில் டிஃபால்ட் ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட் ஓஎஸ் வந்து அதுவே டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் ஒனில் செலக்ட் பண்ணிப்போம் அதையும் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஒனில் பூட் பண்ணுறோம் இப்போ எஸ்கேப் கீ அமுக்கணும்னா என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏதாவது சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இதுலேயே ஸ்டேட்டஸ் சொல்லும் இந்த சர்வீஸ் ஃபெயில் ஆகிட்டுன்னு இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சர்வீஸுமே ஸ்டார்ட் ஓகே ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்கு இப்போ கை மோடுக்குள்ள இது இன்ஸ்டால் ஆகிடுது எக்ஸ் லெவன்னா கை மோடு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்வைஸ் ஓகே லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துருக்கு இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ அக்செப்ட் த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் செலக்ட் அந்த செக் பாக்ஸை டிக் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்துடலாம் நெட்ஒர்க் அண்ட் ஹோஸ்ட் நம்ம நாட் கனெக்ட்னு வந்துருக்கு நம்ம இதை ஆன் பண்ணிட்டா கரெக்ட் ஆகிடும் ஃபினிஷ் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இன்சுலேஷன் எல்லா பார்ட்டும் முடிஞ்சிட்டு இப்போ ஒய்ஸ்குள்ளே பூ பண்ணி போயிட்டுருக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண யூசர் ஒன் வந்துட்டு யூசர் ஒன் நான் செலக்ட் பண்ணுறோம் யூசர் ஒனுக்கு என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோமோ அதை என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் சைன் இன் கொடுக்குறோம் அல்லது என்ட்ரு அடிக்கிறோம் ஒயஸ் கொள்ள ஒரு பூட் ஆகி வந்தாச்சு லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும் ஓகே வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு இதில் நமக்குள்ள லாங்குவேஜ் என்ன இருக்கோ நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்தியா செலக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த இதுக்கு கீபோர்டும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் இந்தியா வித் ரூபி செலக்ட் ஆகிருக்குது நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் சர்வீஸ் வேணுமான்னு கேட்கும் இதில் நம்ம லொக்கேஷன் சர்வீஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவேசி வேணாலும் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கும் கனெக்டிவ் ஒரு ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் இப்போ ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கா ஜிமெயில் அக்கௌண்டில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இதில் எதாவது ஒன்று என்ன அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லை மாட்டோம் எதுவும் அக்கௌண்ட் இல்லை அதனால் நம்ம ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இவர் ரெடி டு கோ ஸ்டார்ட் யூஸிங் சென்ட் வைஸ் நீங்கள் முடிஞ்சுட்டு நம்ம இன்சுலேஷன் பார்ட் எல்லாமே முடிஞ்சுட்டு இப்போ ஒயஸ்குள்ளே வந்தாச்சு 
இது வந்து ஜீனோமுடைய ஹெல்ப் சென்டர் அதோடைய டூல் கைட் மோட்டை வந்து ரெண்டு பேர் இப்போ வந்து லினக்ஸ் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரெட்டாட்டுக்கும் சென்ட் வயசுக்கும் கேடி டெஸ்டாப்னு இருக்குது ஜீனோம் டெஸ்டாப் இருக்குது நம்ம டிஃபால்ட்டாக வந்து ஜீனோம் டெஸ்டாப் வந்து செலக்ட் ஆகி போயிருக்கோம் இல்லை கேடி டெஸ்டாப் என்ன இன்சுலேஷன் பார்த்தி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கேடி டெஸ்டாப் என்ன ஒன்று ஜீனோம் டெஸ்டாப் வந்து ரெட்டாட்டோடைய டிஃபால்ட்டு கை மோட் டூல் இதில் நமக்கு ஏதாவது நமக்கு ஜீனோம் ஹெல்ப் பண்ணால் இல்லை நம்ம போய்க்கலாம் சேஞ்ச் அ டேட் அண்ட் டைம் ஜோன் இதை நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம்னா அதோடைய ஆப்ஷன் கொடுக்கும் சிஸ்டம் மெனுவில் போங்க கிளிக் த செட்டிங்ஸ் பட்டன் அண்ட் பாட்டம் லெஃப்ட் அண்ட் லெஃப்ட் மெனு இதே மாதிரி நமக்கு கைட் பண்ணும் புதுசாக என்ட்ரி ஆகிறவங்க வந்து இதை கோ த்ரூ பண்ணி நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக டாக்குமெண்ட் இருக்கும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிக்கலாம் வால் பேப்பர் வேணும்னா வால் பேப்பர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ப்ரௌஸ் பண்ணுறது தான் எப்படி ப்ரௌஸ் பண்ணணும் மோசிலாக போயிட் பாக்ஸ் இதில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து ஒன்று எப்படி மோசிலாக ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படி ப்ரௌஸ் பண்ணுறது பேசிக்ஸ் என்னென்னா எல்லாமே இந்த வந்து ஜீனோம் ஹெல்ப்பில் போய் நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஒயர்ஸ் இன்சுலேஷன் செட்டப் எல்லாமே முடிஞ்சு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு நம்ம இப்போ திரும்பி வந்து செக் பண்ணுறோம் ரீசெக் பண்ணுறோம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காது இது நம்ம யூஸ் ஆகும் உங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி அவங்களுடைய டெஸ்டாப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் மியூசிக் பிக்சர் பப்ளிக் டெம்ப்ளட் வீடியோஸ் இது வந்து இந்த யூசர்களோட ஹோம் டேரக்டர் டிஃபால்ட்டாக எதாவது கிரியேட் ஆகிருக்கும் இது ட்ராஸ் ஏதாவது ஃபைல் அல்லது டேரக்டரி எல்லா சம்மந்த ஏதாவது டெலிட் பண்ணால் ட்ராஸ்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இப்போ அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷனில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்க் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் சிஸ்டம் டூல் யூட்டிலிட்டிஸில் போய்ட்டு டிஸ்கஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபிஃப்டி ஜிபி நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டின் ஜிபி வந்து ஸ்லாஷ் ரூட்டுக்கு இருக்குது ஃபோர் ஜிபி ஸ்வாப்புக்கு டூ ஜிபி வந்து ஹோமுக்கு இருக்குது தேர்ட்டி ஜிபி வந்து வேர்க்கு இருக்குது வேரில் இது எட்டு ஜிபி கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம அதில் தான் எஃப்டிபி சர்வர் கன்ஃபர்ம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இது வந்து இப்போ ஃபைல் சிஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஒன்று பூட் வந்து எக்ஸப்பஸ் இது மீதி உள்ள பார்ட்டிஷன் பிவி இந்த பிவியில் தான் நம்ம லினக்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருப்போங்க எல்விஎம் பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் இது வந்து ஃபிசிக்கல் வால்யூம் வந்து இருக்கும் எஃப்டிபி சர்வர் வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம் எஃப்டிபி சர்வீஸ் என்ன தான் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணோம் எஃப்டிபி சர்வீஸ்க்கு வந்து ரூட்டு யூசர் பெர்மிஷன் வேணும் அல்லது ப்ரிவிலேஜ் வேணும் நம்ம ரூட் யூஸரை லைன் பண்ணுறோம் ஓகே ரூட் யூஸரை லைன் பண்ணிட்டேன் சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் விஎஸ்எஃப்டிபி இது அதோடைய சர்வீஸ் நேம் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இப்போ ஆஃபில் இருக்கு காட்டும் இப்போ இஎன்எஸ் டபுள் த்ரீ வந்து நமக்கு அசைன்மெண்ட் நான் டிவைஸ்னே அதோடைய ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் நைன்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் தேர்ட்டி செவன் தான் ஓகே இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம் மொசிலா பேர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது டிஃபால்ட் ஹோம் பேஜ் வந்து சென்ட் வயசுடைய வெப்சைட்கள் லாக்கின் ஆகிருக்கு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எஃப்டிபி சர்வர் வந்து ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணலாம் எஃப்டிபி போல டபுள் ஸ்லாஷ் ஐபி அட்ரஸ் அடிக்கலாம் நம்மளுடைய எஃப்டிபி சர்வர் வந்து ரெடி ஆகிட்டு
இதுதான் பப்பு அதோடைய டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து எந்த விதமான ஃபைலுமே இல்லை நம்ம இப்போ இதில் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதோடைய லொக்கேஷன் வேர் எஃப்டிபி பப் இதுதான் எஃப்டிபி சார் உடைய லொக்கேஷன் ஒரு ஃபைலுமே இல்லை இப்போ நம்ம வந்து விஐ ஃபைல் ஒரு இதை க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து எஃப்டிபி சர்வர் நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எஃப்டிபி சர்வர் வந்து ரீலோட் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம ஃபைல் வந்துட்டு இப்போ ஃபைல் வந்துட்டு இதை நம்ம கிளிக் பண்ணால் எஃப்டிபி சர்வர் நம்ம டைப் பண்ண வந்துடும் இதுவாக நமக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இந்த எஃப்டிபி சர்வரில் பண்ணிக்கலாம் ரிமோட் யூஸர் வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்க கடைசிடன் <laughs> அதேமாரி எஸ்கேப் கீ அப்படிங்கன்னா அதோடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஸ்டாப் ஸ்டாப்டு ரிமூவ் டீஆக்டிவேட் சட்டன் ஆகி முடிஞ்சிட்டு அவ்வளோதான் அங்கே கஸ்டமர் இன்சலேஷன் முடிஞ்சிட்டுங்க